U primjeru 22 rješavamo integral od dx kroz koren iz 1 minus x na kvadrat puta arkus sinus na četvrti od x. Kako je izvod arkus sinusa baš 1 kroz koren iz 1 minus x na kvadrat, to ćemo uzeti i za smenu. Dakle, uzimamo da je arkus sinus od x jednako t, zatim kada diferenciramo ovaj izvod, Izvod od arko sinusa jednak je 1 kroz koren iz 1 minus x na kvadrat dx. Izvod od t jednak je 1, dakle ovdje imamo samo dt. I sada odmah možemo uvrstiti sve. To će biti integral od, umjesto dx kroz koren iz 1 minus x na kvadrat, pisat ćemo dt. A ispod razlomačke crte umjesto arko sinus x pišemo t, dakle imat ćemo t na četvrti. Dalje je ovaj integral lako rešiti. T penjemo iznad razlomačke crte tako što u stepenu dodamo minus. I sada rešavamo integral. To će biti t na minus 4 plus 1, odnosno na minus 3, kroz minus 3 plus c. I još je potrebno vratiti smenu. Ako imamo negativan broj u stepenu, on ga tera ispod razlomačke crte, dakle imat ćemo 1 kroz minus 3 što množi, sada vraćamo smenu arko sinus na treći od x plus c. U primjeru 23 rešavamo integral od x minus arko stangens od x kroz 1 plus x na kvadrat, dx. I u ovom dodatku za smenu ćemo uzeti arkus tangens od x, jer je izod arkus tangensa 1 kroz 1 plus x na kvadrat. Dakle, uzimamo za smenu arkus tangens od x, da je jednako t. Tada kada diferenciramo ovaj izraz, dobit ćemo 1 kroz 1 plus x na kvadrat, dx, da je jednako dt. I sada smo pokrili arkus tangens od x i ovo što se nalazi ispod razlomačke crte. Međutim, mi imamo još jedno x koje nije pokriveno. Kako je arkus tangens od x jednako t, kada primenimo inverznu funkciju od arkus tangensa, odnosno tangens, tada dobijamo da je x jednako tangens od t. I sada možemo izvršiti smenu. Ovo će dalje biti jednako, integral od, umjesto x-a pisat ćemo tangens od t. Zatim minus, umjesto arkus tangens od x pišemo t, a umjesto dx kroz 1 plus x na kvadrat pisat ćemo dt. Sada kada smo izvršili smenu, vidimo da možemo razvojiti integrale. To će biti integral od tangens od t dt, minus integral od t dt. Ovaj drugi integral lako je rešiti. Međutim, u prvom integralu, da bismo ga rešili, potrebno je tangens od t zapisati kao sinus t kroz kosinus t. Drugi integral ćemo rešiti, to će biti ta na kvadrat kroz 2 plus c. Sada u prvom integralu, da bismo ga rešili, opet uvodimo smenu. Za smenu ćemo uzeti kosinus t, jer je izvod kosinus t sinus t, a to je ono što stoji uz dt. Dakle, uvodimo smenu da je kosinus t jednako s. Sada kada diferenciramo ovaj izvod, izvod od kosinusa je minus sinus, dakle imat ćemo minus sinus od t dt jednako je ds. Odavde je sinus od t dt, jednako minus ds. I sada uvodimo smenu, ovo će biti integral od, umjesto sinus t dt, pisat ćemo minus ds, a ispod razlomačke crte imamo s. Zatim minus t na kvadrat kroz 2 plus c. U ovom integralu minus može izaći izvan integrala, i zatim rešavamo integral od ds kroz s, što je jednako ln od s, minus t na kvadrat kroz 2 plus c. 
Zatim vraćamo smen. Prvo ćemo vratiti smenu S. S je jednako kosinus T. Dakle, imat ćemo minus ln od kosinus T minus T na kvadrat kroz 2 plus C. I još je potrebno vratiti smenu T. Naše T je bilo arkus tangens od x. Dakle, konačan rezultat je minus ln od kosinus od arkus tangens od x minus arkus tangens na kvadrat od x kroz 2 plus C. U primjeru 24 rešavamo integral od ln od 3x kroz x što množi ln od 9x dx. Da bismo rešili ovaj integral potrebno je da se prisjetimo osobine logaritma, odnosno logaritam proizvoda jednak je zbiru logaritama i također logaritam količnika jednak je različi logaritama. Mi u našem zadatku ln od 9x koji se nalazi ispod razlomačke crte možemo zapisati kao ln od 3 što množi 3x, odnosno to je ln od 3 plus ln od 3x. Iznad razlomačke crte pripisujemo ln od 3x dx. Sada u ovom zadatku možemo uvrstiti smenu. Uvodimo smenu da je ln od 3x jednako t. Kada diferenciramo ovaj izraz, dobijamo, ovdje moramo obratiti pažnje da imamo ln od 3x, a to je složena funkcija. Dakle, izvod će biti 1 kroz 3x što množi izvod od 3x dx da je jednako izvod od t je 1, dakle samo da je t. Od a d dalje, 1 kroz 3x što množi 3 dx jednako dt. 3 i 3 možemo skratiti i mi na taj način dobijamo dx kroz x da je jednako t. A to nam se dopada jer mi u zadatku zaista imamo dx kroz x. I na taj način smo pokrili sve x koje se javljaju pod integralom. Dakle, kada se vratimo zadatku, pod integralom imamo umjesto ln od 3x pisat ćemo t. Zatim ispod razlomačke crte ln od 3 što je konstanta i nesmetana plus ln od 3x opet to je t a umjesto dx kroz x pisat ćemo dt. Kako ovdje imamo linaran izraz i ispod i iznad razlomačke crte, ne vredi nam odmah uvrštavati smenu, jer bi se time, smenom bismo pokrili ln od 3 plus t, međutim kada bismo diferencirali taj izraz, izgubilo bi nam se t. A mi moramo da pokrijemo još ovo t koje se nalazi iznad razlomačke crte. Već u ovom zadatku koristimo stari trik da ćemo iznad razlomačke crte dodati i oduzeti ln od 3. Dakle, iznad razlomačke crte imamo t plus ln od 3 minus ln od 3, a ispod razlomačke crte izraz ćemo prepisati. Zatim možemo razbojiti integrale. Ovo će biti integral od t plus ln od 3 kroz ln od 3 plus t dt minus integral od ln od 3 kroz ln od 3 plus t dt. Prvi integral lako je rešiti. Možemo skratiti izraz koji se nalazi iznad razlomačke crte i ispod razlomačke crte. Tada nam ostaje integral od dt što je jednako t minus u drugom integralu ln od 3 može izaći izvan integrala ili je to konstanta. Dakle imamo ln od 3 što množi integral od 1 kroz ln od 3 plus t dt. Sada da bismo rešili ovaj integral uvešt ćemo smenu. Uvodimo novu smenu u kojoj je ln od 3 plus t jednako s. Kada diferenciramo ovaj izraz, 
izvod od ln od 3 kako je to konstanta jednak je 0 i izvod od t jednako je 1, dakle imamo samo dt da je jednako ds. Ovo će dalje biti jednako t minus ln od 3 što množi integral od ds kroz s. I sada konačno možemo rešiti i ovaj posljednji integral, dakle t minus ln od 3 što množi ln od s plus c. I još je potrebno vratiti smen. Prvo vraćamo smenu s. Dakle imat ćemo t minus ln od 3 što množi ln od umjesto s pisat ćemo ln od 3 plus t plus c. I još je potrebno vratiti smenu t. Umjesto t pisat ćemo ln od 3x. Dakle konačno dobijemo da je ovo jednako ln od 3x minus ln od 3 što množi ln od ln od 3 plus ln od 3x plus c. I na taj način smo dobili konačan rezultat našeg zadatka.